Mi mëngjesi, mirë se kemi azur në këtë kohë të studimit të fjallës e përëndis, uroj që të gjithë të jenë mirë me shëndet edhe me familje. Sot jemi duke konsideruar së bashku një pjesë nga libri hebrenjëve, kapëtli 2, edhe duke ledzuar nga vargu 5. Hebrenjët kapëtli 2, dhe vargun pes. Sepse nuk janë nënshtroj ëngjëve botën që ka për të adhur, për të cilën po flasim, po dikush dëshmoj diku duke thënë, që është njëriut që të kujtohesh për të, ose i biri njëriut që të kujdesesh për të, ti e bërë për akë ko, më të vogël nga ëngjët, ti e kuro rëzove me lavdi dhe me nder dhe vore përmbi veprët e duarve të tua. Ti e nënshtrove gjithka në nënkëmbët e ti, sepse në basi janë nënshtroj ati gjithka, nuk laz gjë pa janë nënshtruar. Po tani nuk e shohim e ndej gjithka të nënshtruar, por atë që u bë për pak ko me vogël se ëngjit, Jezusin e shikojmë të kororëzuar me lavdi dhe nder për shkak të vojtjes e vdekjes që me anë të hiri të përëndis për të gjitha njerëzit të shion të vdekjen sëpse kishtë e hije ati për të cilin të gjitha janë dhe në përmjet të cilit të gjitho bën duke quar shumë bi në lavdi të bën të të përsosur me anë vojtjes kreo në shpëtimi të tyre sëpse si aji që shenë të ronë, edhe atë që shenë të rohen, janë të gjithë prej një, për këtë shkak nuk të përohet të qua i vëlezer. Duke thënë vëlezerve të mi do të ashpal e mërin të andë, do të të këndoj himne në mes të kishës, edhe përsëri do të kem besim në të, dhe përsëri, ja unë dhe fëmit që mi dha për andia, sëpse duke qenë se bitë, kanë të përbashkët mishin dhe gjakun. Po ashtu edhe a i, u bë pjestar në po ato gjera që të shkaturon të manë të vdekjes, atë që ka pushtetin e vdekjes, do më thënë djallin, edhe të qliron të të gjitha ata, që nga frika e vdekjes i ishin në nështruar robëris për të rjetën, sëpsa a i pra nuk kujdeset për ajnëgjit, për kujdeset për faren e Abrahamit, pra ndaja i duhej të në gjante në shdo gjë vlezerve që të bëhej krye prifti më shirëshëm e besnik në punët e përëndis, për të pajtuar më katet e popullit. Sëpsa në të që vojti vetë kërë të ndua, mund të ndihmoj atyre që të ndohen. Letë lutëmi, ati dasho që lorë, Në të lavdërojnë të për fjallën të ndë të gjallë, të lavdërojnë të o përëndi që ti je një përëndi sovran, një përëndi gjithë pushteqëm, një përëndi gjithë lavdishëm. Në falëm inderit, Zotë, që në ke dhenë fjallën të ndë për të ndryquar, Zotë, mendjet, zemrët dhe hapët tonë. Në lutëmi o përëndi që fryme jote e shendë të veproj përëndi në jetët tonë, ma në të kësaj fjallë dhe në lutëmi o Zotë që ti do të ushqesh shpitre tonë me antë saj, edhe të nga bekosh o Zotë i dashur në udhën tonë. Bekonë në lutëmi në emrë në krishtit. Amen. Përse erdi Jezus i në tokë si njëri? Për shumë njërez, ideja që përëndia mund të bëhet njëri është shokuëse, e pa kuptuashme, ma gje ofenduese. Por ideja që ky përëndi mund të vdes një një kryqë, është të koma me vështirë për të pranuar. Ky pasajsh nga tregon përse Jezus i duhej të vinte si njëri. Libri Hebrenjeve shkruar për një grup besimtarësht të cilët janë të të nduar për të këthyër, për të braktisur krishtin, për të braktisur ongjilin, për të braktisur 
kishen e Jesusit. Ate jan gati po të këthyr shpinen ndaj besimi të tyre të më par, dhe të kthehen të besimi i më parshen. Ata jan në vërtet të tronditur nga kondër shpimet dhe përqmimet e njërzve që rëthojnë. Hebrejnë, ju dejnë, e kishin jashtë zakoni shumë problem që të prananin Jezusin si njëri. Mesajji i krishtit për ta ishte një gurë skandali. Si mund përëndia të bëhet njëri? Si mund kë përëndi pastaj të vdes një një kryqë? Ligje Zotit tha, i malkuar qoft a i që varet në dru. Si mund t'i bekuari t'i jet i malkuar? Si mund t'i pamakachmi t'i jet i dënuar si një kriminell? Si mund t'i lartësuari të ullet, kach posht? Si mund t'i përjeqmi të vdes? Dhe prandaj ju dejnë t'i kondështuan krishtin dhe të krishteret. Dhe këta besimtar hebrejnë ishin të të nduar në nëtryznin e bashkombësve të tyre, që të kthejshin në mbrapa të besimi i beslidhjes së vjetër. Dhe prandaj shkrimtari i hebrejnjive e shkruan duke në zitur ata përshë, që të qëndrojnë besnik në daj krishtit. Edhe sot do të shohim shtat arsyje përse Jezus i duhej të ishte njëri. Dhe në fund, do të shohim se qëfar do të thonë në këto gjera për ne sot. Së pari Jezus i erdi si njëri, të rivendos njëri unë. Shkrimtarjet si tonë në vargjet 6 deri në 8, psalmin 8. Psalmi 8 është një psalm në të cilën psalmisti e lavdëron zotin për mënyrën e mrekulueshme që a i ka kryuar njeri unë. Njeri u kryua pak me ullet së sa ajnëgjet. A i u kororëzua me lavdi dhe nder në vargun shtat. U dha pushtet në bi gjithka në tokë vargun tet. Po si është situata sotë? Vargun tëtë, po tani nuk shohim ende gjithska të nënshtruar. Më kati në ka zhveshur nga lavdia dhe nderi yn. Më kati në ka zhvendosur nga pozita jon dhe ka hequr autoriteti yn. Në jemi një hije të zbeht të saj që përëndia e kryoj në filim. Po krishti erdi si njëri, pikërisht të nga rivendos, të jemi ata që përëndia kishte në plan gjithmon. Në krishti, kur a i të kthehet për sëri, ne do të jemi të rivendosur, atje ku duhet të ishim. Do mbretërojnë me krishtin. Zbulesa 3, 21, ati që fiton do të japë të ullët me mua në fron. Apostli Gjon, thot në një Gjon i 3, 2, të dashur, ta një jemi bi të përëndis, dhe ende nuk është shfaqur zdo të jemi. Por e dim se, kur të shfaqet a i, do të jemi të njashëm me te. Krishti erdi si njëri, të nga rivendos, të nga bëj ata që përëndia nga kishte kryuar të jemi. Së dy të Jezus i erdi si njëri të nga shpëtoj nga mëkati. Nuk shohim njëri unë i kororëzuar me lavdi dhe nder, por në vargon nëndë thuet se shohim krishtin. Krishti është i kororëzuar me lavdi dhe nder, përse? sepse a i ka qenë zvënsuesin të onë. A i ka shijuar vargu nënd, vdekjen, dhe fjala këtu për shijuar do të thot 
të, të përjetosh diqka plotësisht. Krishti e shioj vdekjen plotësisht për ne. Edhe që fara rriti a ime antë saj? Po këtë shpjegon autorin në Hebrejn 2, 17, a i ka pajtuar apo ka shlyer më katet e poplit. Krishti prezentohet si krye prifti yn. Nuk ishte figur me i dashur në Izrael së sa krye prifti. Njëher në vit krye prifti do të hynte në vendin më të shend të templit të Zotit për të ofruar një flijim për më katet e poplit, për të larguar zemërimin e Zotit nga Izraeli të bësh shlyrje Tekstualisht do të sot të ofrosht një flijim me qëlim që të largosh zemërimin e përëndis. Dhe këtë gjë për i krishti në kryqë. A i si kry prifti unë i më shirëshëm. Nuk në la në fajet edhe në mëkatët tona. A i si kry prifti unë besnik ju bind vonetit të atit në gjithka deri në frymen e ti të fondit. Dhe Krishti, duke vdeku në kryq, mori mbi vetën e ti zemërimin e përëndis që se cili prej nesh meritojmë. Krishti, vojti dënimin ton, në vendin ton, që ne të shpëtohemi nga zemërimi i ti. Dhe ajo që është e mrekulushme, është ajo që thuet në vargon 16, ku autori thot, po Krishti nuk ka bërë këtë gjë për ajnëgjit, po për bit Abrahamit, me fjallë të tjerë të gjitha ta që kanë besimin Abrahamit, që ndjekin hapët në gjurmët e Abrahamit. Krishti duhej të ishte njëri, të bënd të shlyrje, të nashpëtoj nga mëkatët tonë. Krishti duhet të ishte njëri të në rrive andos, të nashpëtoj nga mëkati, po se treti, që të në hapi një rrug drejt qelit. Në vargon zjet, Jezus i quhet krejon e shpëtimit. Edhe kjo fjalë përdoret për një pionerë, një njëri e cili e hap rrugën për të tjere të ndjekin pas. Imagino që ti e një një gjungull, je krejtësisht e humbur, ti ke në voj që të arrisht një destinacion, por ti nuk e di as rrugën dhe as nuk mund të ka përcesh të gjitha pengesët që ke në rrug. Ke në voj për një udhër e thyës. Njeri i cili mund të hap rrugën për ty, i cili mund të 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 qoj ty në destinacionin të të. Këtë gjë ka bërë Jezusi për ne. Ne, nga vetja jonë, nuk mund të arim qelin. Në dim rrugën dhe asë nuk mund të ka përcejnë pengesat që të arim të këqelin po krishti erdi, fdiq, unë gjallë, dhe unë gjitë në të djastën e përëndis, për të hapur një rrug, për ne të ndjekim pas, që ne të mund të shkojmë në parajsen e përjeqme, të jemi me përëndin, për gjithmon. Jezusi duhet të vinte si njëri, të ishte pionerin përëndis, Në vojtjet e ti e bejnë atë të përsosur. Qfar do të thot kjo? Po fjallë përsosur do të thot i pajisur, kompetent për të bërë një pun. Jezus i duhet ishte njëri të vuaj dhe të ishte i aft të në hapi një rrug për në qenë. Së treti, Jezus i u bë njëri të në shenëtëroj për pare përëndis. Për shkak se Jezus i ishte një me ne, si 
Nyeri, Zev dich novendin ton, Jesusi de vetem Jesusi, munt tena pastroinga makatet tona. Navargo nimbeth yet hebrein ye vedu I sot, che ne yemi to shain to ruar, pray ti. Ost no kohan e krur, ost bar, nye her e perjis mon. Nach far kuptim na ka shain to ruar, kristin. Yemi shum te vedishem se sata makachem yemi, e de sa spesh ne makatoim. Chvar do to sot prache, Jesus i na ka shain to ruar. O na ka shain to ruar, ligerisht. He brint ziet ziet. Ne yemi shain to ruar, manta blata se trupi te kristit, ni her e pergis mon. Praktikisht, ne dim dit per dicen e makatoim. Po ligerisht, po para perendis, ne yemi te shaint, me gis shainterine Jesus Christit, na ka pastruan ga zdo fai, biografia jon, ësht pa njol, edhe kur ne do të qëndrojmë po para fronit të perendis një dit për të zën logëri për jetët tona. Verdikti do të jetë, i shaint, i drejt, Pas një mëkat. Kjo është ajo që Jezus i bëri në kryqë për ne. Sepse, suet në Hebrejnët zjet, katëm për zjet, me një ofert të vetme, a i bëri të përsosur për gjithë një ata që shenëtërohen. Praktikisht, po shenëtërohem i dita e ditës, po ligjërisht, për para zotit, Ne jemi të shenjt, edhe kjo sepse Jezusi erdi si njëri. Jezusi duhet të vinte si njëri, të nga rivendos si njërës, të nga shpëtoj nga mëkati, të nga hapi një rrug drejt qelit, edhe të nga shenjtëroj po para zotit. Po se pesti Jezusi u bë njëri, të nga bashkoj në familje në përëndis. Êshtë një tundim që thjesht të ka përcej më mbi vargjet 12 edhe 13. Êshtë pak e vështirë që të kuptosh se qëfar lidhje kanë këto vargjet me gjithka që autori ka thënë më po para. Por në fakt atë është pjegojnë diqka të për të rendësishme. A i po thotë, që përshkak se Jezus i nga ka shenjë të ruar, a i nuk ka turp të nga quaj vëlezer, me fjallë të tjerë të nga quaj pjestar të familjes së ti. Vdekja e Jezusit në kryqë nga ka bërë pjestar të familjes së përëndis. Nga ka zënë një afimitet me përëndin, një bashkësi, një privilegji jashtë zakonshëm që të quëmi pjestar të familje së përëndis. Citimi i par në vargon 12 është nga psalmi 22. Psalmi 22 është një profetësi për kryqëzimin e Jezusit. është shkruar nga pipamje Jezusit ndërsa a i është në kryqë. Edhe kryqëti sotë, se një dit, a i do të shpal përëndin në mes të kishës, do të këndoj lavë të përëndis. Krishti në kryqë nuk lëkundet për asë një qast nga qëlimi dhe shpresa i ti. Në kryqë, a i nuk lëkundet në besimin e ti. Vargon 13 do të kem besim në kryqë, Në të, dhe cili është rezultati i vojtjive të kryshtit në kryqë? Vargon 13. Ja, unë dhe fëmit që me dha përëndia. Kryshti, erdi si njëri, të vdes në kryqë, që të mari për trashgim një të gjitha ta që përëndia kishtë ndarë për atë. Kryshti, erdi si njëri, të nga birësoj në familje e përëndis, që 
Shede të mund të kemi lidhje, bashkësie, miqësie me të përjeqmin. Së pesti, së gjashti Jezus i erdi të na shpëtoj nga armiqt tanë më të mëdhaja. Jezus i duhej të ishte njëri për të na qliruar nga tre armiqt. Vdekja, frike e vdekjes dhe i ligu. Kur vdiq krishti, a jëmë poshti i djalin si pas vargut katë mëdhjet. A tje ku thuet sa i e shkateroj i djalin, tekstualisht do të thot që e hoqi pushtetin e ti, e që fuqizoj pushtetin e ti në jetë të tonë. A i bërdi këtë duke mundur vdekjen dhe duke u rinjallur përsëri, dhe tani nuk ka më frik për një fëmi të përëndis nga vdekja. Jo që nuk revoltohemi nga vdekja, jo që nuk ndjen një farë frik në mishin ton, jo që nuk është armike jon e fundit kjo, po vdekja nuk në sklavëron më në frik, nuk në mbyll më në të merë, sepse për një fëmi të përëndis, vdekja është një derë për të shkuar të krishti. Ne dim se qëfar është për te vdekjes, ne dim se qëfar në pret, ne dim që do të shohim përëndin balë për balë. Jezusi erdhi si njëri të në të shliroj nga i ligu, të në të shliroj nga vdekja dhe nga frika e vdekjes, të tre armiqë më të mëdhejnë që ne kemi në jetë. Po nëse Jezusi nuk do kishte adhur si njëri, a i nuk do të kishte pasur mundësi, të bej këta. Së shtati, Jezus i erdi të jetë njëri, erdi si njëri, që të jetë ndihma jonë në ko në voje. Vargon të të më dhjetë, sepse në atë që vojt i vetë kur u të ndua, mund të ndihmoj atyre që të ndohen. Fjala këtu të ndim, mund të përkthehet në dy mënyra. Ose si të ndim, ose si sprov apo vështirësi. Në Hebrejnë 4, vargon 15 jetë thuet, sepse ne nuk kemi një kry prift, që nuk mund të vuaj bashkë me ne në dopsi tona, po që u të ndua në të gjitha një soj si ne, po pa më katë. Krishti ka qenë i të nduarë, në të gjitha gjerët si ne, por a jem poshti të ndimin, dhe të nduesin, dhe a jem është i aftë që të nëndihmoj në të gjitha të ndimet tona, dhe jo vetëm kaq, po edhe të nëndihmoj në sprovat edhe në pikëlimet tona, sepse Krishti ka shijuar zdo dhimbje e kësa jetë, Përveç ato që sjeli më mbi vete për shkak të mëkateve tona, sëpse ishte pa mëkat. Po krishti ka qenë i uritur, i jetur, i braktisur nga shokët, i akuzuar pa drejtsisht, pa shtëpi, pa siguri, i keq kuptuar, i përqmuar nga njerëzit i ka ndetur të kvari i Lazarit. Suet në vargun më të shkurt të të shkrimit, Jezus i qau. Dhe tekstualisht thuet që Jezus i shpërtheju me të qarë. Krishti ka përjetuar zdo breng, zdo shtetsim, zdo surlën, zdo pikëlim që shiojmë ne dhe krishti ishte pesnit ndaj vonetit të atit deri në fund. 
Na fond to fond it, Christi kashi you are ni of white ye, chas ni pre nesh nu kemi kaluar. Sibse na goshdet e kruchit, ai pasoi yos yesh ni of dekje e temershme. Poi pasoi jukimin e perendis per fai at the makata tona. Ma kuitohet thania e kori ten bumit. Kori ten bumis tenye hollandese et sila bash me familien esai e fshehu he brent na kohen e lufta se dut botoror enga nazistet. Ata uin te nuan na kampine per shandrimit e pan vojtje te jarza konshme a jo e pa te motren esai duk e vdekur para suvet esai. Ed a jo shkrojtik te nu kan jo vojtje Kaç te thel, që Kristi nuk ka vojtur më thel. Pavarësisht qëpar mund të jesh duke kaluar ti sot. Pavarësisht sa të thela janë mundimet e vojtjet e tua sot. Kristi ka pësuar vojtjet më të thela. Edhe përshkak se a i ka shijuar vojtjet tonë dhe më shumë se kaq. Krishti është i aft, që të vinë në ndim, të atyre që povuajnë sot. Përëndia nuk është atje lartë në qëllë indiferentë ndaj mundimeve tona. Përëndia nuk është kaq lartë nështë, sa që nuk mund të kuptoj se qëfar jemi duke kaluar. Jo përëndia u bë njëri. Dhe shioj gjithka zhdo vojti dhe të ndim që vojt ne, që të mund të nga vi në ndim sot. Sot, pavarësisht, nga situate jote, Krishti është i aft, i fuqishëm, që të mund jo thjesht të kuptoj të, o edhe të ndihmoj të në pikëlimin të të. Kër ishti erdi si njëri që të jetë ndihma jonë në konë në voje. Qëfar do të thonë këto gjere për nësot? Po në rrath të parë që ti të fitosh të gjitha këto bekime, duhet jesh një besimtar i Jezus Krishtit. Kër ishti shpëton në nga mëkati, Krishti ish e në të ronë, Krishti qonë shumë bi në lavdi në qëllë, Krishti birëson njerëzit në familjen e përëndis, Krishti qliron nga vdekja, nga frike vdekjes, nga i ligu, Krishti është të ndihma jonë në ko në voje, po për kë bën Krishti të gjitha këto gjerët. Kush mund të mari këtë lojë ndim prej krishtit dhe këto bekime të jarëzakonshme, vetëm ata që besojnë në të. Ti nuk mund të njohësh dhe nuk mund të shiosh, as edhe një nga këto gjera nëse ti nuk je një besimtar i Jezus Krishtit. Dhe prandaj të thëra sot, të vendosësh besimin tënë të krishti, të praktisësh më katët të tua, rrugët të tua më katare dhe të kthejesh të krishti dhe të përgjërosh krishti për më shirë. Të vish duke besuar se krishti është i vetë mi zotë dhe shpëtimtar. Dhe të gjitha këto gjera, do të jenë të tut dhe më shumë e më shumë a koma. Nëse ti nuk e vendosur besimin të në të krishti, beje sot, mos u vëno, deri sa të ketë ko. Po në rrasë të dytë, këto gjerët në mësojnë si besimtar, që nuk duhet të luajmë nga besimi hënë. Ka shumë gjerë në këtë botë që në pikëlojnë, 
që na bëjnë që në vërtet të tronë ditemi, që të dyshojmë të mirësia dhe dashuria e përëndis. Ndosht të sot ti e duke menduar, a javlen të ndjek krishtin, a javlen të besoj të përëndia, a javlen të vazhdoj më për rrugën e ti, a kupton zotin halin tim, a javlen në të gjithë këtë situat të të mershme që unë të vazhdoj në besim. Të largohesh nga krishti është të largohesh nga të gjitha këto gjera që krishti ka fituar. është të privosh vetën nga qjelin. është të privosh vetën nga falje më katëve të tua është të privosh vetën nga të gjitha bekime që vinë falë ti. Nuk kemi përgjigje të sjeshta për situatë që në rëthojnë. Nuk është që ne mund të shikojmë rest nesh edhe të japim një përgjigje, një shpjegim të shpejt për qëfar gjerash jemi duke kaluar por e dim këtë që krishti ka vojtur më shumë, që krishti na kupton, dhe krishti pësoj të gjithë gjere që pësoj ne, që të në japë jetë të përjeqme, falje më katëve, e shumë, e shumë bekime të tjera. Prandaj kemi besim të krishti. Sëpse ky nuk është një zotë që është largë nesh, indiferent në daj pikëlimeve tona, apo i pa aftë për të hathur në ndimën ton. Kemi një zotë që shioj gjithka që shioj në, po ishte pa më katë, një zotë që ka dhenë vetën e ti për në, që ne të kemi gjithka me antë të ti. Pytjet, dyshimet, angëthet, mund të ndjenë. Po mos lëviz as edhe një milimeter nga krishti apo nga besimi ytë në unëgjilin e ti. Sëpse të luash nga vendi është të humbasesh gjithka që krishti ka siguruar për ne. Këto gjeret në mësojnë gjithashtu, që të jetojnë me shpres, është të përkolaj në këto ditët të erta të harojnë që farë ka për krishti për ne. Po me ndoni pak, sa ka siguruar krishti për ne, duke adhur si njëri, duke vdekur dhe duke urinjallur për sëri. Edhe të qëfar në pret neve për shkë të krishtit. Mund të mendojnë për shumë gjerët të tjere gjak saj kohë e sësa krishti. Shpesherë të ndimi është që si është të ndjekim lajbet në televizor dhe të mbushim mendjen me koronavirusi, apo të mbushim mendjen tonë me qëfar qakolon në medjet sociale. është të mundur që të mbushim mendje tonë me shqetsime, me merakun tonë. Po kjo do në fundosi. Kjo do në rëndoj atë shumë sa nuk mund të durojnë. Ne duhet të pëdorim këtë ko, që të kthehemi të krishti edhe të kujtojmë gjithë ska që a i ka siguruar për ne gjithë ka që a i është për ne. Mosë mbush mendjen tënde me shqecime, me gjera që të ullin poshtë, po mbush mendjen në zemrën me fjallën e përëndis dhe matë që Zoti ka për për ne. Mere pasajet të tila, si hebrindu, mbush mendjen tënde, 
Kaloko duke menduar sel mbi kto pasajet. Dhe zoti do të të mbush mendjen dhe zemrën me pacien edhe me dashurin e ti. Edhe ti do të kujtosh për sëri se qfar përëndi ke ti. Në jemi duke afruhar kohen e pashkës. Në pashkë në kremtojmë dhe shpalim, Jezusin e kryqëzuar dhe i rinjallur prej së vdekurish, shpresa e se cilit prej nesh. Po letë përdorin këtë ko, që të veqohëmi nga gjithka, edhe të kujtojmë për se erdhi kryqëti si njëri. Qfar ka bërra i për ne, dhe qfar kemi me anë të ti. Dhe letë mos lëshojmë zemrën, dhe letë mos humbasim kurajon ton në këtë ko. Përëndje unë në do, përëndje unë në kupton, po më shumë se kaq. Përëndje unë ka adhur si njëri, ka vdekur, është të njëgjallur, është të njëgjitur në të djathëtën e përëndis. Jezusi, është një aftu shmëria jonë, në bajë një fort të kaj, zotin abëkoftë.